ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಸರು ಕಳು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ದಿವಸ ಪಾಯಸ ಕೊಡಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆ ಸಹಾಯಕಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಸಹ ನಾವೀಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಆ ಸಹಾಯಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಬೆನಿಫಿಷರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ತಾಯಂದಿಯರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರ ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಯೋಜನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ತಿನ್ ತಿನ್ನಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೊಂದು ಏನೊಂದು ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಪುನಃ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಳಲು ಎಸ್ ಅದೀಗ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ರೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ತಿಂತಾರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್
ತೀರಾ ಸಣ್ಣದು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಮಕ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಹಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲಂತೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಬಡಿಸುವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೀಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾವು ಬಿ ಎಲ್ ಓ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಾ ಯಾವುದು ಮಾಡುವುದು ಈ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾವೇನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾಯಿಂದ ಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಪ್ರನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ವಿಚ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಕಡೆ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೇ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೂರ ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರದೇಶ ಆ ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಇದು ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಬದುಕಿ ಆಸೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಆಚರಣೆ ಸಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಹ ಒಂದು ಅವರಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಣಂತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ ಇದೀಗಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿದೆ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹ
ಈಗ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಗೌರವಧನ ಆ ಗೌರವಧನದಿಂದ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಈಗ ನಾನು ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಹ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ನಗರ ಅಂತ ಕಾವೂರು ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸಹ ಸೆಳೆದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳೇ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನರ್ಸರಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ಉಂಟು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಂತಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವೇ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಏನು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮನವಿಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಡಿ ಅವರ ಅಹವಾಲು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಒ ಅಹವಾಲು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲಿನವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಲಿನವ್ರು ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಮೇಲಿನವ್ರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಸಾಧಿಲ್ವರು ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಐನೂರು ಬರ್ತದೆ ಉಳಿದದನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇವೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಈಗ ನಾವು ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಅಹವಾಲು ಸಭೆ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಡಿ ಡಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಡಿ ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಹವಾಲು ಕರೀತಾರೆ ಆಗ ಡಿ ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅವರಿಂದ ಅದು ಮೇಲಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಕಾನೂನು ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆ ಫೈಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧಿಲ್ವ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇದು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಧರ್ಮವೇ ಅದು ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೋಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೀಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಂಚಿತರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ವೇತನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೀಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಇಲಾಖೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸ್ಥಳೀಯ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಬೇರೆನೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಈಚೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವೇನು ಪೂರಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಏನು ಮುಂಗಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದಾಗಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ನಿಜ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳುದು ಈಗ ಯಾರು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪುರೇಷೆ ಮಾಡಿದವರ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಿತ್ತು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆಯ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಅದು ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಬ್ಬಳು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯ ಇದು ಸರಕಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪಾಪ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಳಬಾರ್ದಂತೆ ನಾವೀಗ
ನೀವು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಶಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 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 ಕರೆಸ್ತೇವೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದು ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ದಿನ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಸಹ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇರುವಾಗ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಏಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬಹುದು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ದೂರದ ಪ್ರಜೆ ಅವಳ ಮನೆಯಿಂದ ಅವಳು ದೂರದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಳೆ ಇರ್ಲಿ ಅವಳ ಮನೆ ಹತ್ರವೇ ಅಂತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ದೂರ ಹೋದಂತ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಿಕ್ತದ ಇದು ಯಾವುದು ಸ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವ್ರು ಏನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳುದೇನಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಮನೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಮನೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೂತು ತಿಂತಾರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಒಬ್ಳೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಣಂತಿ ಒಬ್ಳೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ರು ಉಳಿದದ್ದು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿ ತಿನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅವ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಏನು ಮೆನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಮೆನು ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಹ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಎಗ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೂ ಸೇರ್ತದ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈಡೇರುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಟ
ಅವರಾಗೆ ಬರುವ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಗೌರವಧನ ಏನುಂಟು ಅದು ಈಗ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಜಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಒಂದು ನಾವು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೌರವಧನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆ ಗೌರವಧನವನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೂ ಮರಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಸಾರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಉಂಟು ನಮ್ಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೂ ಹಸಿವೆ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಂಟು ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಹಾಯಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ದ ಬದ್ಧ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುದಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಾಯಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಹಾಯಕಿಯರು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಮೊದ್ಲು ಕೊಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ಮನವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಬರುದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅವಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಒಳುತ್ತು ಕೆಡುಕು ಉಂಟು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವಳೇ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಊಟ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರಕಾರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಹ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಸ್ವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಣಸು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಳಿದ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೆಲವರು ಕೊಡುವವರು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಮಗು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇರಲಿ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದವರು ಟೀಚರ್ ನೀವು ದಿನ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದಿನ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೇಡುವವರ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತರಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳಿದದನ್ನು ನೀವು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಪಾಪ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನರ್ಸರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಜನವರಿಯ ನಂತರ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಂತ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರಕಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವ್ದುಂಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ಇರಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನನಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಉಂಟು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ತಾಕತ್ ನನಗೆ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಏನೋ ನನಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ನವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರತ್ರ ಉಂಟು ಯಾರತ್ರ ಉಂಟು ಆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಡವರ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಇದ್ರು ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗದ್ದೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಕುಮ್ಕಿ ಜಾಗ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಉಂಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾಪದವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಪಾಪದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಂದ್ರು ಸಹ ಅದ್ರ ಪೂರ್ವಾಪರ ಏನು ಯಾವ್ದು ಅದರಿಂದ ಒಳಿತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೀಗ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಇದೀಗ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಆರ್ ಅವರೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದರೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಇದೀಗ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಇದೀಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ತಂದಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅನುದಾನಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಈಗ ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಬರೀ ಏಳು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತರಿ
ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು ದುರಂತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಚನೆಗಳು ಒಳ್ಳೇದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗರ್ಭ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಒಂದು ಮಾತೆಯರವರು ಆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು 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 ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಬ್ಬ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಇದೇ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುದೇನೆ ಇದೇ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿತರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದೀಗ ನಮಗೀಗ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಗೂ ಒಂದು ಎಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅರ್ಥ ಎಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಗೌರವಧನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಂದು ಹೋಗುವ ಹಣ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ವಾ ಈಗ ನಮಗೂ ಈಗ ನಲ್ವತ್ತು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂವತ್ತ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ ದುಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತ ಗಡಿ ದಾಟಿದವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಗೆ ದಾಟಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತವರಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದ ನಡು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬರುವಂತ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಮಾನದಂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಆ ಮಾನ ಆ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಐ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಅಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈಗ ಏನು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ಸಾಯುವಂತಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಅದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬಿಡುವಂತೂ ಸಿಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಎಷ್ಟೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ನೌಕರರ ಸಾ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಡಿ ತರಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪೌಷ್ಟಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಗಿಡ ಈಗ ನಾ ಜನರು ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೂರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಮಾತನ್ನ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುತ್ತರಾಮ್ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟ ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಸಹ ನನಗೆ ಅನಿಸುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಾಗಿಯ ಅವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಏನ ಪ್ರಾರ್ಥ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಅವ್ರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಹಣ ಊಟ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾವು ಗುರ್ತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ಗೊಂದಲದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಹಿಂಸೆ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಎಸ್ ವಿಶ್ವಲಕ್ಷ ಅವರು ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮೆನುಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕಾಳನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಿಂದ ಅಂತ ಈ ಯೋಜನೆ ನೋಡಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಆಗ ನಾವು ಏನ ನಾವು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಕೇಳಿದೆವು ಸರ್ ಎಂತ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ರು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಗಂತದ ರೈಟರ್ ಇದ್ರು ನಾವು ಹೋದ ದಿನ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಕಾರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಊಟ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ನಾವ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡುದೇನಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರ್ ದಿನ ಇರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಡ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಬಡಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಏನ್ ನಾವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು
ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಡಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಥದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಮಾತುಂಟು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸುವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಯಸದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಗು ಬಿತ್ತು ಸಾರ್ ಮಗುವಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇರುದು ಒಂದು ಕೋಣೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆ ಸಹ ಇರುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಂಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ಇರುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ತುಂಟಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಟಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೂ ಸಹ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಬಂದಾಗ ಇದೀಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಈಗ ಈಗ ನಮ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಕಮಿಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಅವರಿಂದಲೇ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ನಾವು ನಗರದ ಜ್ಯೋತಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಡಿ ಸಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಗರದ ನೆಹರು ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಕ್ಷ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಕೊಡುದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಬಾಣಂತಿಯ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಅವರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನೇರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಆಗ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವಳಿ ಬೇಕಾ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾಳೆ ಯಾರು ಮನೆಯವರು ಸಹ ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ವಿಶ್ವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಈಗ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿವಾರಣೆಯಂತಹ ಬಳಿಕ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ 